。这盘棋，蒋姐是围帅打马，红方是蒋荣兵，黑方是王天一，双方是骑马对进卒。但这个卒呢，跟以往不一样啊，它不治马，这样的话也是希望形成对兵局，斗功力。接下来的棋呢，红方走了一个卒底炮，这个棋呢，黑方就相棋进我了。红方啊，这个棋选择马二进，准备出车，黑方就卒三进，两头蛇。它的目的是啊，放缓节奏。那么红方可以考虑正常出子啊。那么你上马之后，我先走一个三步虎，然后再巡河车对兵。红方将持有先手，实战的话，红方走巡河车啊，结果这个棋呢就被黑方拉住了。这样的话，你车炮偷不了根啊。然后呢，这里你想打车，再上马。打不到车，你车炮被牵住啊，对车就是先，所以呢，红方又去对这个兵。那即便如此啊，黑方也接受。对完之后呢，出车准备抓你的马，对方飞象的话也是盯住你，反正你对车就会失先啊。这里对方就想退一步交换，那黑方就想到一个对炮的手段，欺负一下对方。红方不对，黑方此时呢可以考虑炮棋退二，这样黑方就已经反先了，因为这个棋啊，红方如果打的话。那么脱身啊，这儿的话还是会被黑方利用一步，将来他始终有一个上马打车啊，这个阵型呢非常舒服。实战的话，这个棋啊，那么他选择的是马八进六，这样的话红方就直接打车，双方做一个交换之后呢，这个棋啊应该说差不多。到这以后呢，进去吃马，红方就上马了，黑方再吃，红方来了个串打，到这儿双方形成了交换，换之后大体相当。那么黑方准备上马，他的兵种稍好一点。此时呢，这棋啊，红方就上马，这里打马，他这里选择是将军，然后呢踩炮。这儿的话，黑方就闪开一步，红方补士，黑方把这个炮摁住，不让你回。红方推炮，这儿的话你一打，他就退回。到这个局面的话，黑方主动上马，避免要对啊。那么红方推炮回来，找机会可以吃足。黑方就啊展开，到这以后可以考虑就是炮二平四，下来不给你对炮，你不对我就踩你中卒啊，这样的话就可以通过对子或者吃卒，那么应该说这个棋啊，把这个局势稳住啊。实战的话，他走平炮吃卒，结果呢这个卒有根啊，人家上马踩兵，到这呢把他兵吃了。红方这个时候还是应该走炮二平四啊，想办法去对子把这个中卒抢掉比较好。实战选择上马，那这样的话硬吃边卒，结果呢，黑方进炮打兵，你虽然把卒吃了，那么你兵也丢了，相当于黑方还是多了一个卒，所以呢，黑方局面占优。到这儿的话，红方下底炮准备了强攻，这儿希望啊，你这里如果吃掉，我给你换一个子，想谋合。此时呢，黑方炮一平三，守住卧槽不让，这个时候还向着你的马，对方只好退回抓炮，接下来这些就闪开一步。对方补士之后呢，炮退回。那么这个残局啊，应该说黑方总是围绕着变马腿啊，不让你这个马清进。比如说红方这个时候呢，选择上马，要马四进六，他这个炮就退两步，让你不能卧槽，随时变马腿啊。这样的话，把对方马控的没有点位。接下来对方这个时候选择是退炮回去，黑方就回来把自己的卒看住。红方回马之后，黑方小卒攻马，红方走了一步上马。下一步准备呢，就是推炮把这个卒打死。眼看这个棋要丢一个，黑方架起中炮，把对方中兵准备消灭掉。那么此时红方也是没办法，只能丢啊。这儿就形成了一个交换，换完之后调将先手，然后呢选择一步飞象。对方退回以后呢，这里就上马。接下来对方要踩象啊，向左回。在这个局面下，黑方多了一个卒，红方想去谋合，这儿踩着马，人家踩着炮。那么你炮一走，他这个马就上去了。你炮一平的话，他将来跳一将，这马也上去，或者是马后炮威胁。所以对方也只好换掉。换完之后呢，想要去求和，但是呢，黑方这个棋啊，就平炮。他这个棋呢，小卒一过，眼看就多一个卒，但是这个棋呢，红方想和也没那么容易。那么这里就是考验红方残局功力啊。现在红方可以选择就上马。这步棋呢，踩着炮要求和，对方只有闪开。到这以后呢，他这个马限住你卒下不去啊。知识的话就是及时的将来老帅归位，想办法谋合即可。这儿便宜不大。
。临场的话，这个棋它没有上马，而是走了一步落象，那这样就给了黑方平炮的机会啊。到这以后，你再去上马已经来不及了。临场他就先知势啊，道理也是一样。然后呢，这个棋黑方小卒就下去了，这儿啊就盯住了对方这个势。那么跳马一将就要吃势啊，现在这个马没有上，他就错过战机。刚才我们说到啊，在这里的话，由于你多落了一步象，即便就上马，他也来不及了。因为这个时候呀，你这个棋啊，看似可以守这个点位，他将来这个棋是有一步跳马将军的好棋，试探应手。你下去的话，一将这个象就要丢啊。那么这儿象一丢之后，对方其实呢就等着输了，这象一破就守不住了。那么对方这里。好像也就上，上来之后呢，这炮一退，中间打将啊，不管你飞象还是怎么样，他始终呢可以去利用你。比如说黑方一将啊，这儿你进来，马一回啊，对方就不好下了。你若是想逃跑都没有机会，因为这个时候他小卒一平啊，随时呢这个棋就可以卒金杀你。对方还不能出，出来马后炮，所以这棋太痛苦了，他就只能回马去踩这个炮啊，想办法就是说盯着对方炮。那对方没有机会通过连续手段杀棋，同时挤住对方回马交棋啊，马上去死之后挤住你没有将。那现在这个棋呢，你回马，人家选择炮线也将，那就出来。出来之后呢，人家象五进三，将来还要平卒挤马，你还不敢下，一下的话就平炮还杀。所以呢，只要老将在天上，你这棋就不好下。那么到了关键时候，我们看啊，在这个局面下，对方上马其实也不行了。之前这个棋不要落象，他先走马上进五。这个棋怎么应呢？这个棋就是对方如果甩过来，他这里呢其实有一招知势啊，你再去选择将他进去了，你兵下不去啊，你再推炮准备去吊人家，人家就会有一招飞象打着你的卒。即便你走这招棋，那你暂时也没有什么用处。那么此时啊，红方只需要平炮就可以了，因为你现在跳一将，看似呢可以破一个势，但是你的卒也会丢失啊，所以即便你吃两个势，它也是和棋。你不吃的话，那这儿你不要将啊，一直被牵住，你不能下。你一动就要丢卒，所以这个结局啊，走下去应该来说是可以抗衡的。所以最关键这步棋啊，这个象不要落回，将来可以飞到高处啊，盯住对方卒比较好。落回之后呢，上马也不行了，所以临场他补士啊，补士的话，这个棋盯着士跳一将就要吃子对方只能退回。结果这个炮一退呀、啊，对方以为可以吃卒，不料这个棋呢就可以啊，先击后取，把对方吃掉。对方以为啊这个棋可以和棋，但其实呢这个位置不好。他这个老帅位置很高，结果遭到对方利用啊！这儿是象一征之后呢，跳一将啊，然后选择知势，硬把这个士打死，对方根本跑不了。到这地方也是设苦肉计啊，等你去吃。这儿一走之后，这个炮啊，你再一退打死你。所以呢，这个棋啊，你现在没办法，你上马也不行，他硬往这打，逼你去换啊，这样的话也是和棋。所以呢，这个炮绝对不能打士啊！现在这个棋就补士，这儿飞象之后呢，就回马。随时要采石利用它，闪击将军啊！对方先出来之后，你将军他这啊进来，到这儿的话落势推炮回来，仍然要利用它。那么将军之后这一将把势吊住，你反将他出来，到这儿你落象的话，他把势打了，打着象就飞象，退回之后形成了马炮对战炮双象。这个残局的话，应该说也是赢棋，但赢棋呢要颇费一些周折。到这儿以后，对方将可以进来。然后蜘蛛马腿啊，这一将，它关键的地方是要盯住象啊，跟着象节奏去走。那么中间这个炮随时呢找机会在三七路线可以打象，或者到一九路线啊边线打象。那接下来先跳一步，首先空头炮，你这个棋啊，它这个象飞到边就容易丢失，它只有说是挡住，不愿意到边。但是它一平炮之后回马叫着杀，逼对方中路填一个子啊，这样你要填象回马收炮就有填炮。然后他回马一将，你就进，这儿踩你象。这个时候呀，你的炮占了你的象位，他把你双象打得乱飞啊。到这儿呢，这个棋一将，你要出右出左边的话，回马一将抽你，你只能出右边。出右边的话，他也是交棋啊。对方以为炮可以用马做架子，退回。不料这个马一回之后呀，这边吃着象，这边平炮叫着杀。到这里啊，对方再也抵挡不住了，对方只能认输啊，王庭获胜